欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：梧桐团队两档全新综艺，一档确定有刘德华，一档可能有赵丽颖。在浙江卫视秋季大片沟通会上，梧桐是三档综艺的推介人。这三档综艺分别是《王牌对王牌八》《无限超越班》《隐秘的高手》。《王牌对王牌》已经是老牌综艺，基本与梧桐团队绑定；而《无限超越班》《隐秘的高手》是梧桐团队的全新综艺。两档综艺的共同点是你邀嘉宾豪华，都是以实力演员为主，都充满看点。《无限超越班》是优酷、浙江卫视、TVB 联合制作的综艺。原名《那年的精彩》，这档综艺将全景展现内地与香港年轻艺人在 TVB 经典影视 IP 的实战锻炼中不断成长，实现个人能力进阶与港剧匠心精神的薪火相传。嘉宾阵容：一位超级召集人，四位顶级导师，数十位飞行嘉宾，十八位两地年轻潜力演员。其中能够确定的是，刘德华将会担任召集人，并在第一期亮相节目。其他女邀嘉宾还有曾志伟、刘青云、古天乐、惠英红、刘嘉玲等。从已知信息来看，节目邀请的嘉宾分成两部分，一部分是成名已久的实力香港演员，这部分不管能够请到谁，效果都有保证。另一部分是十八位两地年轻潜力演员，这部分不确定性因素很多，因为无法保证他们的实力。如果他们的演技与实力香港演员差距明显，那节目效果将会大打折扣。当然，如果他们的演技与实力香港演员差距不大，节目应该会非常好看。所以，比起女邀嘉宾，更关注十八位年轻演员都是谁。希望官宣的时候可以有惊喜。《隐秘的高手》是时空穿越博弈竞技真人秀，在不同的主题下找卧底，穿越上下五千年，八十四个经典角色再现，沉浸式电影及拍摄。女邀嘉宾：章子怡、赵丽颖、金靖、杨洋、杨迪、宋亚轩，还有一位 X 嘉宾。其中，赵丽颖以 VCR 的形式出现在《隐秘的高手》沟通会，本以为是官宣加盟，结果赵丽颖是让大家猜她会不会去。然后是宋亚轩，梧桐说之所以邀请宋亚轩，是因为宋亚轩考上中戏，成为章子怡的学弟，正好需要演技的磨练。而 X 嘉宾会是一位幽默霸气、演技绝佳的实力影帝。虽然是你邀嘉宾阵容，但最难邀请的应该只有章子怡、赵丽颖。章子怡这些年参加的综艺很多都与演员、演技相关，《隐秘的高手》应该是章子怡喜欢的类型。而赵丽颖以 VCR 参与《隐秘的高手》沟通会，虽然让大家猜她去不去，但给人的感觉是赵丽颖会去，所以感觉这个你邀嘉宾阵容。或许会是官宣时的阵容，所以更加好奇官宣之时的 X 嘉宾会是谁。总的来说，梧桐团队的两档全新综艺都很有看点，一档确定有刘德华，一档可能有赵丽颖，非常期待两档综艺官宣，期待两档综艺播出。